നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം പേർ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ അൻപത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചു രോഗബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡിനൊപ്പം മലേറിയ പോളിയോ മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഓസോൺ ലെയറിന്റെ വലിയ സുഷിരം അടഞ്ഞതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് കാരണമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചൈനയിൽ ബീജിങ്ങിലും ഷാങ്കായിലും സ്കൂളുകൾ തുറന്നു സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ജർമ്മനിയിൽ അങ്കമാലി സ്വദേശിയായ മലയാളി നേഴ്സ് പ്രിൻസി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം അറുപത് പേരാണ് മരിച്ചത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് ലോക്ക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം മെയ് മൂന്നിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു തീവ്രബാധിത മേഖലകളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരുമെന്ന് സൂചന അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ അനുവദിക്കില്ല ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഐ സി എം ആർ വിംസോ ലിൻസോൺ എന്നീ കമ്പനികളുടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളാണ് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് ഐ സി എം ആർ കണ്ടെത്തി ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ ഏഴ് ആശുപത്രികളിൽ മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ മൂവായിരം പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ആകരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുന്നതിനാൽ മുംബൈയിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്താറ് മേഖലകൾ തീവ്രബാധിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ആറ് ഇടുക്കി നാല് പാലക്കാട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരുമാണ് രോഗബാധിതരായത് രോഗബാധിതരായവരിൽ അഞ്ച് പേർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയതാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് കോട്ടയം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകൾ റെഡ് സോൺ ജില്ലകളായി നേരത്തെ റെഡ് സോൺ ജില്ലകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളാണ് മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ ഭാഗികമായി ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാൽ മതിയാകും കോവിഡ് രോഗബാധിതരെ സംബന്ധിച്ച വിവര ചോർച്ച അന്വേഷിക്കാനായി നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസികൾ തിരികെ എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി സജ്ജീകരണവുമായി സംസ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് തിരികെ നാട്ടിലെത്തുവാനായി രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ തുടങ്ങും നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനോട് സംസ്ഥാനം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രം സഹായം ഒരുക്കണം തിരികെ നാട്ടിലെത്താനുള്ള വിമാനക്കൂലി കേന്ദ്രം വഹിക്കണം അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തിരികെ നാടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് അനുവദിക്കണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്രം ഇടപെടണം ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വ്യാപാരശാലകളുള്ള മേഖലകളും റോഡുകളും അണുവിമുക്തമാക്കി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകൾക്ക് കേരളത്തിലും ക്ഷാമമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധനകൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ദിവസം കൂടി ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു
അനാവശ്യമായി മുഖത്തും കണ്ണിലും ചെവിയിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ തൊടുന്നത് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും പരസ്പരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിവാക്കുക മുഖത്ത് അനാവശ്യമായി തൊടുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും രസകരമായ ചില കളികളിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം അനാവശ്യമായി മുഖത്ത് തൊടുന്നവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് നൽകി ഒരു ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നയാൾ വിജയിയാകും വിജയികൾക്ക് മുതിർന്നവർ സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്താൽ ഇത് കൂടുതൽ ആവേശകരമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിലൂടെ നല്ല ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകാലുകളും മുഖവും കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുക കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പക്കറ്റിലെ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുക അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുക വീടിന് പുറത്ത് നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓരോ തവണയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ വാഷ് ബേസിനുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗശേഷം അത് വൃത്തിയാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും പൊത്തുക അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കൈ മടക്കിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ആകാം അറിയാതെ കൈകളിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം നന്നായി കഴുകുക മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കാൻ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുക മുറിക്കുള്ളിലോ മുറ്റത്തോ മൂക്ക് ചീറ്റുകയോ തുപ്പുകയോ ചെയ്യരുത് മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ചെവിയിലോ വായിലോ തൊടാതിരിക്കുക ജലദോഷമോ തൊണ്ടവേദനയോ പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വീട്ടിലെ അറുപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു പോയാൽ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറിയതിനു ശേഷം മാത്രം പോവുക അനാവശ്യമായ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തീയുടെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൈ എത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിക്കുക
കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന